Hello everyone! Hello sa mga The Mystics at sa mga aspiring writers or co-writers. Your favorite writer is back for another awesome video. Para sa mga baguhan sa channel ko at hindi pa rin nakakilala sa akin, you can call me Demi. I'm also known as Anak Rizal, the author from Wattpad. Matanong ko nga lang pala sa mga writer viewers ko ngayon, alam mo ba kung anong klaseng writer ka? Katulad nga ng title ng video na to, tatalakayin natin ngayon yung iba't ibang klase ng writer sa matatagpuan natin sa ating writing community. Watch this video until the end to find out kung alin ka nga ba sa 27 types of writers na mababanggit ko. Yes, you heard it right, as in 27 types. Naglista lang naman ako ng 27 types of writers. And FYI lang, ginamit ko yung 9 alignments categories from the game Dungeons and Dragons para sa ating categories. Ito yung lawful good, neutral good, chaotic good, lawful neutral, true neutral, chaotic neutral, lawful evil, neutral evil, and chaotic evil. Ililista ko lang sana siya ng normal na 1 to 27 pero naisip ko na to make it more fun and interesting kinategorize ko siya kasi for sure makakarelate tayo sa kung saan category or types tayo belong. For category, meron akong 3 types of writer na babanggitin and grabe talagang pinag-isipan ko talaga yung klase ng writers per category and I'm sure na hindi lang tayo sa isang type or category makakarelate kasi pwedeng makarelate tayo sa 2 or more categories depende sa atin. Now, alam ko excited na excited ka na dahil cute Curious ka kung saan category ka ba nabibilang at anong klase ka ng writers. Pero bag yun, make sure na like mo na yung video na to. Don't be shy to comment kung saan ka nakakarelate at kung may hindi ako mababanggit na types ng writers. You can also share this to your friends para happy tayong lahat. And lastly, sa mga hindi pa rin subscribe please subscribe to Tales of Demi. Thank you very much. Naumpisa na natin sa unang-unang kategory, walang iba kundi yung lawful good. Under sa lawful good, meron tatlong types. Unang-una na nga ay yung the architect. Sila yung mas kilalang plotter. Sa madaling salita, sila yung mga tipo ng writer na hindi makakapagsulat hanggat hindi sila nakakapagplano. Sila yung hindi nabubuhay ng walang outline. Yung tipong talagang detalyado na yung mangyayari sa story, sila alam nila kung paano magsisimula hanggang sa wakas. Sana all, di ba? Next type, the early birds. Sila yung tipong mga hindi pumapalya sa deadline. Talagang ang motto nila sa life ay daig ng maagap at masipag ang talented. Para sa akin, sila yung tipo ng mga writers na kaya sila mabilis magsulat kasi ang talagang motivation nila ay practical, more on money. Siyempre, kailangan din nilang kumita sa pagsusulat. Talagang opportunity grabber sila pagdating sa pagsusulat. And the last type natin sa lawful good ay ang mga the bookish. Sila yung tipo ng mga writers na napakadaming libro na binabasa kasi talagang super serious sila sa pagsusulat. Sila yung tipo ng mga writers na mahilig Hilig umaten sa mga workshops, tapos talagang masunurin sila sa pagsunod sa mga writing rules. Kaya madalas medyo grammar nats sila at maano sila sa mga technical sa pagsusulat. Sila yung mga madalas magbigay ng mga writing advice sa kapwa nila writers kasi sinashare nila yung mga natututunan nila. Yun nga lang, ang disadvantage nila is medyo perfectionist sila. Pangalawang kategory naman natin ay yung neutral good. And unang-una na nga sa mga type ito, ang pang-apat na type nating writers, ang mga hermit. Sila yung mga certified introvert. Let me write in peace. Yan ang motto nila. Sila yung tipo ng mga hindi sociable at hindi social butterfly. Pero napakalalim and meaningful na mga outlook nila sa life pag nakausap mo sila. Sila yung tipo ng mga tao or writers na mas pipiliing maiwan sa bahay at magsulat kesa mag-party-party. Panglimang type ay yung mga The Flash. Para silang early birds pero napakabilis nilang magsulat. Yung tipong wala silang attachment issues sa mga stores nila. Yung tipong pag natapos nila, move on na agad sa next. Mabilis silang makamove on. Ewan ko ba sa mga writers ato kung bakit napakabilis silang magsulat. Akala mo may humahabol sa kanilang sampung kabayo. Talagang hands down ako sa mga yan. Mamaw. And additional sa mga The Flash, sila yung mga tipo na writers na bago pa maging trending ang isang bagay or genre, magugulat ka kasi nasulat na nila yon Sa sobrang bilis silang magsulat, nasulat na nila lahat. <laughs> Anim na type ay ang mga hybrids. Sila yung semi-plotter, semi-pantser. Mamaya babanggitin ko kay anong pantser. Pero sila yung mga nag-outline pero minsan hindi sila nag-outline. Talagang 
50. Ito yung mga tipo ng writer na na-enjoy niya both process ng pagsuslat, both outlining and both go with the flow. Ang disadvantage nga lang sa mga hybrids katulad ko, eh minsan napapatagal yung pagsusulat namin kasi nga minsan platter kami, minsan go with the flow lang kaya nakakaloka. Punta na tayo sa third category. Walang iba kundi yung chaotic good. At unang-una na nga dito, yung the fish. Ito yung nabanggit ko kanina, the, the pantser. Alam ko, naririnig yun na rin tong the pantser na to. Kasi sila yung tipong, pag naupo lang sila, tsaka lang sila mag-iisip ko ano isusulat nila. As in, walang outline, outline. Of course, ang advantage ng pagiging fish or the pantser is masusurprise ka minsan sa mga lalabas na creative side mo. Kasi di mo sukat akalain may isip mo yung gandong idea on the spot. Ang disadvantage nga lang sila, sa kanila, of course, unang-una nga, flat hole. And pangalawa, yung pinaka medyo cringe ako kasi feeling ng mga pantser magaling sila pag di sila nag-outline. Number 8 type ang mga the activist. Sila yung mga hindi mahiwala yung prinsipyo sa pagiging writer. Maraming pinaglalaban sa life and karamihan sa kanila yung mga pumupuna sa katiwalian ng gobyerno at mga mali sa society. Madalas natin silang makikita sa Facebook or Twitter dahil dun sila naglalabas ng kanilang mga rants or hinanaing. Very novel ang cause na itong mga the activists. Yun nga lang, ang downside nila is masyado na silang nalululong dun sa mga pinaglalaban nila to the point na nakakalimutan na nilang magsulat. Pero ang maganda sa kanila, very eye-opener yung mga story sila. Kung baga, may matututunan ka talaga. Pang siyam na type ay ang mga the scientist. Karamihan sa kanila ay mga aspiring or beginner writers. Bakit ka mo the scientist? Kasi mahilig silang mag-experiment sa pagsusula. At dahil nga most of them are beginners, ay hindi pa nila alam kung tama ba yung mga pinagagawa nila at talagang nag-experiment sila kung ano yung mas effective sa kanilang writing style. Feeling ko masayang maging the scientist writer kasi talagang yung tipong yung creativity mo boundless. Yun nga lang, trial and error ang peg mo dito. Tapos na tayo sa good category. Punta na tayo sa neutral. At ang una dito ay ang lawful neutral. Una-unang type na nga dito sa category na to ay ang mga the inspiration seeker. At ang arch enemy ng mga writers na to ay walang iba kundi ang writer's block. Sila yung talagang hindi tumitigil sa paghahanap ng inspirasyon at kasagutan para lang makapagsulat. They're willing to read 100 books para lang mahanap ang tamang writing style. So, hindi sila nangihiyam tumigil at amini ng kanilang mga kahinaan sa pagsusulat. Kasi nga, they're eternal seekers and they're always willing to improve themselves. Number 11 type, I am the intellectuals. In short, alam na natin na sila yung mga matatalino, maraming alam. Sila yung mga no-nonsense types of writers dahil wag mo nga aksayin yung oras nila sa mga walang katuturan dahil ang gusto nilang mga stories na binabasa at sinusulat ay yung mga mentally stimulating. Nandalas siyang seryoso pero mapakarami yung namang mapupulot na aral o mga bagong kaalaman sa mga stories niya pero bagay yun, paduduguin niya muna yung mga utak natin. Pang 12 na type ay ang mga the multitasker. Karamihan sa kanila ay may mga day job or full-time job pero nagagawa pa rin nilang maisingit ang pagsusulat. At sila rin nga pala yung mga writers na talagang merong responsibility na mabigat. Pwede nga may trabaho or pamilyado na sila, may mga anak na, pero hindi nila maiwan-iwan yung pagsusulat. At kaya nilang i-multitask yung mga gawain nila sa real life at yung mga gawain nila sa pagsusulat. Karamihan dito sa multitasker, yun nga mga titos and titas na na mahilig sa mga halaman at katingko. Punta naman tayo sa next category, walang iba kundi ang true neutrals or pwede namang neutral neutrals ang tawag sa kanila. And una na nga dito ay ang mga the lone wolf. Sila yung mga pinaka-chill sa lahat. Ito mga lone wolves talagang nagsusulat sila dahil dun sila magaling or dun sila masaya. And wala silang pakialam sa hierarchy, sa standing, wala silang pake kung may nagbabasa ba ng gawa nila or wala. Basta makapagsulat sila kasi dun sila masaya. Eh, hindi sila ganun ka-game makipaghalubilo sa mga writing community kaya hindi siya ganun nakikipag-friend sa iba. Kung maga, he or she will be okay by himself or herself. Number 14 under the true neutrals category ay yung mga the mysterious. Sila yung mga malababong na hindi nagpapakita ng mga mukha. For some reasons, ayaw nilang i-disclose sa public yung personal life nila. Sila yung mga hindi mo makikita talaga yung personal Facebook or Instagram. Talagang purely writing lang yung makikita mo sa kanila. And dahil doon, maraming naiintriga sa kanilang secret identity. Pero sila gusto lang nila na makilala sila kung ano yung sinusulat nila. Na hindi sila nakikilala kung ano itsura nila or kung ano sila in personal life. Talagang mysterious. Number 15 na type ay ang mga the secret writer. From the word secret, hindi nila pinapaalam sa iba sa mga kakilala nila na nagsusulat sila. 
Actually, dati, the secret writer ako kasi parang ayoko ipalam sa mga kilala ko na author ako or writer ako kasi parang nakakahiya. So, ayun nga, maraming dahilan kung ba't ayaw nilang ipaalam kasi pwede nga, nahihiya sila, pangalawa, sadyang ayaw lang nila or pwede naman na feeling nila hindi pa sila confident na tawagin yung sarili nila as writers. Sa mga the secret writers dyan, naiintindihan kayo kayo, dumaan din ako dyan and someday makakalabas din kayo sa closet. I hope na someday na mahanap po yung courage and confidence confidence na i-proclaim mo sa buong mundo at sa mga kakilala mo na ikaw ay isang writer. I'm cheering for you. Share ko lang din yung thoughts ko nun kung ba't hindi ko pinapaalam kasi feeling ko baka pagtawa na nila ako or isipin nila walang katuturan yung sinusulat ko pero at the end of the day, wala naman din silang pake kung paano mo yung buhay mo. Wala silang pake sa life mo. Kaya, go lang. Ibunyag mo na yan na writer ka. <laughs> Pang-anim na kategory ay ang mga chaotic Neutral, unang-una na nga dito ay ang mga The Idea Machine. Pwede rin natin silang taga- tawaging ongoing mamaws. <laughs> sa sobrang dami ng ideas ng writer sa to, halos lahat gusto niyang isulat. At talagang hindi siya makapaghintay, kaya post siya ng post. Ewan ko ba sa mga writer sa to, kala mo laging mauubusan at maagawan ng mga ideas, kaya bira lang ng bira lang pagpapost ng stories. Kaya at the end, wala tuloy silang masyadong natatapos sa stories. Actually, ganun ako dati. Pero ngayon, medyo nakalma ko na yung sarili ko. Talagang tinetest ko muna bago ko i-post. Sa mga ongoing mamos dyan, katulad ko, kalmahan lang natin. Kaya natin to. Kaya natin panindigan yung mga pinagagawa natin. Number 17, The Procrastinator. Ay, sila talaga yung stress. Marinig ko pala yung word of procrastination eh. Stress na ako kasi talagang ang kalaban talaga nito yung mga sarili natin. Kailangan ng mga writers sa to ng matinding self-control kasi kundi wala silang matatapos. Sila yung karaniwang 10 minutes pa lang nagsusulat tapos 1 hour silang tatambay sa YouTube. Number 18, The Rebel. Sila yung tipong walang sinasantong writing rules. Yung tipong wala silang pakis sa mga technicalities, technicalities na yan. Basta ang mahalaga sa kanila, ma-express nila yung creativity nila. As in, wapakels tong mga to, hindi sila natatakot magsulat ng mga unconventional stories, yung may mga sensitive na themes. Sila din yung mga nagsusulat ng mga erotika, yung mga wala pa sa tamang edad. Kaya tuloy, sila yung madalas makatanggap ng mga harsh criticisms at prone na prone sa mga bashers. Papasok na tayo sa next categories yung sa evil and sa pang pito na categories ay ang the lawful evil. Wait, bago ako magpatuloy dito sa evil categories natin, caution lang kasi medyo harsh tong mga babanggitin ko. Dahil evil siya, syempre medyo negative yung mga babanggitin ko. And sa mga matatamaan, peace tayo. Number 19 ay ang the copycats. Inspired daw, pero walang pakundang kung nakopya ang plot ng iba at lahat ng mga napanood niyo, movies, animes, dramas. Itong mga The Copycats, hirap na hirap silang mag-isip ng sariling unique na ideas. Kaya tuloy, sumusunod na lang sila sa mga format ng mga sikat, kung ano yung trending. Ayun nga, sila din yung mga writers na kung ano yung uso, yun yung susulat nila. Tapos kagayahin na lang nila kung ano yung uso, sikat. Number 20. <laughs> Dito ko talaga to nilagay. Ay ang mga The Killer Writers. Ang motivation talaga nila sa pagsusulat, kaya medyo cringe ako sa mga ito eh, ay ang pumatay ng characters para magpaiyak. Hindi pong kahit minsan hindi naman kailangan patayin yung isang characters, parang for the sake of papatay sila or tragic other sila, papatay sila. Kasi talagang gusto lang nilang kung makita ang umiiyak yung mga reader sila, gusto nilang sitasaktan yung mga reader sila, ganun sila ka sadista. Number 21, medyo controversial to. Walang iba kundi ang mga The Vemore. Sorry not sorry, pero alam naman natin na may mga nag exist talagang mga gantong writers na ginagawang stepping stone ng pagsusulat or pagiging writer kuno para sumikat. Marami sa kanila mga nagpapagat lang magsulat. Pero pag nakuha na nila ang kasikatan, goodbye writing. Next category, mga neutral evil. At una na nga dito ay ang mga The Black Ship. Eto, paborito nilang mo to. <clears throat> Wala akong pakialam sa inyo. Mag-a-update ako kung kailan ko gusto. Wala silang konsensya or hindi sila nakukonsensya kung matagal maghintay yung mga readers sila kapag hindi sila nag-a-update. Kaya wag na wag mong susubukan na utusan silang mag-update kung ayaw mong ma- 
Number 23, eto medyo ayaw ko to, yung mga the snobs. Kasi sila yung may mga elitistang mindset. Alam mo yun, yung parang ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya kasi yung mga binabasa niyang libro ay mga classics or high literature and yung mga sinusulat niya ay parang hindi ganun katulad dun sa mga usual Wattpad stories. Sad to say, yung mga writers na to is mababa yung tingin sa mga writers, especially sa ating mga Wattpad writers kasi feeling nila ang taas-taas nila eh. Sila yung matipong don't touch me or you can't sit with us. Number 24, ito medyo sensitive, yung mga tortured soul kasi sila ay medyo mga hindi emotionally balanced. Sad to say, napakadami nilang insecurities and fears sa life. Kaya naman talagang medyo madali silang ma-offend sa lahat ng bagay. Yun nila rin yung ginagawang escape ang pagsusulat or writing community para takasan ang malumbay nilang real world or reality. And sa wakas, dumating na rin tayo sa pinakahuling category ay ang chaotic evil. Unang-una na nga rito ay ang mga The Great Plagiarist. Ito talaga walang kinatatakutan at walang sinasanto talaga itong pagdating sa pagnanakaw at pangungopya ng story or novel ng iba. Sila yung tipong talagang as in ang kakapal ng muka na akala nila, feeling nila hindi sila mabubuking sa mga kalokohan nila. And ang pinakamatinding type siguro ng The Great Plagiarist yung tipong talagang inaangkin nila na sila yung author ng gawa na yun kahit na halatang halata na hindi naman. Oh my God, please, magbago na kayo. And don't forget na ang plagiarism may isang krimen. Huwag nyo nang hintayin na mahuli kayo at mataon pa na kayo ang masampahan ng kaso. Second to the last na types ay ang mga megalomaniac. Sila yung mga overly ambitious writers na kahit hindi pa nila natatapos yung sinusulat nila is feeling nila sisikat na sila. Take note, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sila yung tipo ng mga writer na luluhod ang mga tala sa akin. Yung <laughs> sombrang amfi talaga nung writer na to. Kasi feeling nila kaya nilang isulat lahat. Feeling nila sila na yung magaling. Advice ko lang sa mga gantong writers. Please, huwag lalaki ang ego, lalo na sa mga biglang sumisikat. Kasi, kanya-kanya tayo ng time. Maari ngayon sisikat ka, pero huwag kang masyado maging overly feeling powerful o masyadong egoic person. Basta, be humble lang. Huwag masyadong maging egoistic or lumaki na yung ulo o yung magpalamon sa fame kasi that's temporary. And last, finally, number 27 nating types ng writer. Alam ko marami mga katilit dito. Ay ang The Starter Pack. Alam natin yan. Sila yung sa umpisa lang magaling. Yung tipong prologue lang or chapter 1. Pagkatapos, hindi na nasundan. Tatawa ko sa mga writer sa to kasi sila yung mga lagi nagsasana all. Ganyan. Kasi guys, di, di, di sila makausad-usad sa storya na sasulat nila tapos hanggang sa mabaon na sa limo tapos magsisimula ulit sa next project tapos ganun ulit sa umpisa lang magaling. <laughs> Sana sa mga writers na nanonood pa rin hanggang ngayon na nasa kategory ng starter pack I give you the blessing ng kasipagan and the idea sa sanay makamove on ka na rin sa pagsusulat ng chapter 1 or prologue. Sana madugtungan na yan. <laughs> And that's it. We're done in mga 27 types of writers under the 9 alignments sa ang category ka na bibilang at anong types ng writer ka pinaka nakaka-relate. Huwag ka may hiyang i-share below. You can also share your writing experiences to us kasi natutuwa ako nababasa ko yung mga yon. What can you say about this video? You're always free and welcome to share a feedback. You can tweet me or tag me on Instagram stories at demdemidemi. Ayun nga, thank you so much again for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Ayun nga, stay safe sa inyo always. And see you on my next vlog. Bye-bye!